ஒரு நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்தையும் வளர்ச்சியையும் தடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த நாட்டில் உள்ள பெண்களையும் ஆண்களையும் சிந்திக்காமல் வேறு ஒரு விஷயத்தில் அவங்கள பிஸியாக வச்சுட்டா போதும் அப்படின்னு அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் அதான் நடந்துகிட்டு இருக்குது என்னென்னா இளைஞர்கள் எல்லாமே வந்துட்டு சமூக வலைத்தளங்களுக்கும் சில இல்லத்தரசிகள் தொலைக்காட்சிக்கும் குழந்தைங்க வீடியோ கேம் இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கும் வந்து அடிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கோம் இது வந்து ஒரு யதார்த்தமான உண்மை இதை எல்லாருமே ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் இதில் முக்கியமாக ரொம்ப அளவில் குடும்பங்கள் சிதைஞ்சு போகிறதுக்கு காரணமாக இருப்பது பெண்கள் அடிமையாக இருக்கக்கூடிய தொலைக்காட்சி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இது வந்து ஒரு ஆய்வே சொல்லியிருக்கு இப்போது அந்த காலத்தில் பெண்கள் வந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களாம் வந்து சாயந்தரத்தில் எல்லாம் ஒன்றும் உக்காந்துப்பாங்க உக்காந்து உன் வீட்டில் என்ன நடந்தது என் வீட்டில் என்ன நடந்தது எங்கள் சித்தி வீட்டில் அது நடந்தது எங்கள் பெரியம்மா வீட்டில் இது நடந்தது அப்படின்னு பரபரப்பான விஷயங்களை அவங்க பேசிப்பாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வருவாங்க சாப்பிடுவாங்க தூங்குவாங்க இப்படி வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை அமைதியாக இருந்தது இப்போ யாருக்குமே டைம் இல்லை எல்லாருமே வேலைக்கு போகிறாங்க வராங்க ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க குழந்தைங்கள பார்க்குறாங்க தூங்கணும் ஆனால் அந்த நாயம் பேசுறது அடுத்த வீட்டில் என்ன நடக்குது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஆர்வம் மட்டும் பெண்களுக்குள்ளே குறையவே இல்லை ஸோ இந்த ஆர்வத்துக்கு தீனி போடுற விதமாக தொலைக்காட்சியில் வரக்கூடிய தொடர்கள் இருக்குது என்ன நீங்கள் வந்து தொலைக்காட்சி தொடரில் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க நீங்களே அதை பற்றி பேசலாமா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க ஒரு விஷயம் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது நம்ம சுயநலத்துக்காக பணத்துக்காக நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அது அடுத்தவங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்துது உளவியல் ரீதியாக பாதிப்பு தருது அப்படின்ற போது அந்த தவறை நிறுத்திடணும் அப்படின்றதுல நான் ரொம்ப உறுதியாக இருந்தேன் என்னென்னா ஒரு ஒரு சீரியலில் அப்போ தான் தம்பிக்கு வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கும் கிளிசரின் போடுவோம் அழுவோம் அவன் ஐசியூவில் இருப்பான் அழுது முடிப்போம் இந்த செய்தியை கேட்டு அம்மாவுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும் அதே ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஐசியூவில் இன்னொரு பெட்டில் அம்மா அதுக்கும் கிளிசரின் போடுவோம் அழுவோம் இந்த ரெண்டு செய்தியும் கேட்டு அக்காவுக்கு அபாஷன் ஆகிடும் அவளை இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருப்பாங்க பரபரப்பாக இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பரபரப்பாக இருந்தால் தான் அந்த தொலைக்காட்சி தொடரை வந்து பார்க்குறவங்க பார்க்குறீங்க அப்படின்னு அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து இந்த மாதிரி விஷயங்களே தான் வந்துட்டு கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க நீங்கள் எந்த ஒரு சீரியல் ஆரம்பிங்க நீங்கள் பகலில் போடுங்க இல்லை இரவில் போடுங்க இந்த மாதிரி பரபரப்பாக தான் போயிட்டே இருக்கும் ஒரு அன்பாக சமைச்சாங்க சாப்பிட்டாங்க தூங்குனாங்க சந்தோஷமாக இருந்தாங்க ஒரு நல்ல செய்தி சொன்னாங்க இப்படின்னு நீங்கள் எந்த ஒரு தொலைக்காட்சி தொடரில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக இதுலேயுமே இருக்காது வர்த்தக ரீதியாக பணம் சம்பாதிப்பதற்காக உங்களுடைய பொழுதை பணமாக ஒருத்தங்க மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுதான் தொலைக்காட்சி தொடர் இந்த உண்மையை ஒரு கட்டத்தில் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும் பாம்பு பற்றி போட்டால் குழந்தைங்கள்லாம் பார்க்குறாங்க அந்த பாம்பு அழகாக இருந்ததுன்னா இளைஞர்கள் எல்லாம் சீரியல் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு பாம்பு பற்றி போட்டுட்ருந்தாங்க பேய் வந்தால் குழந்தைங்கள்லாம் பார்க்குறாங்கன்னு பாம்பு பேய் ஒன்றா வச்சு ஒரு தொடர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொம்ப வேதனைக்குரிய விஷயம் இது இப்போது தூங்குறதுக்கு ஒரு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்மளுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்றது நம்ம தூங்க போகிற அந்த ஆழ்ந்த தூக்கத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் தான் நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் இருக்குது அப்படின்னு மருத்துவ உண்மைகள் சொல்லும் போது நம்ம கடைசியாக தூங்க போகும்போது பண்ணுற வேலை என்ன இந்த சீரியல் முடிஞ்சது டிவி ஆஃப் பண்ணு பாடு நீங்கள் வேணால் ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு எந்த தொலைக்காட்சி தொடரும் பார்க்காம இருங்க அது பைத்தியம் பிடிச்சிரும் ஏன்னா பழகிடுச்சு நமக்கு குடிகாரம் குடிக்காம இருந்தால் எப்படி அவனால் முடியாதோ அந்த மாதிரி ஒரு தொலைக்காட்சி தொடர் பார்க்காம இருங்க ஒரு வாரம் அப்படின்னா அதுவே ஒரு பெரிய தண்டனை ஆனால் அந்த மாதிரி இருந்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு உங்கள் வாழ்க்கை உங்களுடைய மனநிலை எப்படி மாறுது அப்படின்றத ஒரு தடவை நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் பரபரப்பு அப்போ தான் டிஆர்பி ஏறும் அப்போ தான் அந்த சீரியலோடு போட்டி போட்டால் இந்த சீரியல் வந்து இதே லெவலில் இருக்கும் இந்த சீரியல் இதெல்லாம் கொண்டு வரானா நம்ம சீரியலில் கொண்டு வா இப்படி போட்டி போட்டு போட்டி போட்டு போட்டி போட்டு உங்களுடைய நேரத்தை பணமாக மாற்றுவது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு மன உளைச்சலையும் உங்களுக்கே தெரியாமல் பல நோய்களுக்கு அடிப்படை காரணமாகவும் தொலைக்காட்சி தொடர்கள் இருக்குது இதை வந்து ஒரு மருத்துவர் சொல்ல வேணாம் பாதிக்கப்பட்டவங்க சொல்ல வேணாம் அந்த துறையில் இருக்கிற நாங்கள் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இதனால் எனக்கு பிரச்சனை வருமா நிச்சயமாக வரும் ஆனால் உங்களுடைய ஆரோக்கியம் இதில் இருக்குது அப்படின்றத போது யாராவது ஒருத்தர் இந்த உண்மையை ஒரு இடத்துல உடச்சி தான் ஆகணும் எனக்கு தெரியல இதை கேட்குறனால நீங்கள் வந்து
இது வந்து ரத்த கொதிப்பு சர்க்கரை நீரிழிவு நோய் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களுக்கு இது காரணமாக இருக்குது இது உளவியல் ரீதியாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்குது இங்கே இல்லை வெளிநாடுகள்லாம் நிரூபிக்கப்பட்டாச்சு இன்னும் நம்ம ஊரில் அந்த அளவுக்கு வந்து விழிப்புணர்வு வரலை பாதிப்பு அதிகமாகும் போது கூட நம்ம கண்டுபிடிக்க மாட்டோம் இதனால தான் நம்ம வீட்டு பெண்களுடைய ஆரோக்கியம் கெட்டுட்ருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறதில்லை ஸோ புரிஞ்சுக்கலாம் கட்டாயமாக பார்க்கலாம் பட் ஒரு ஒரு லிமிட் எப்போ பார்த்தாலும் இதில் கற்பழிப்பு இல்லை கரிச்சிதைவு இல்லை வந்து கொலை பண்ணிடலாம் எப்படி கொலை பண்ணலாம் அவனை எப்படி அழிக்கலாம் இவளை எப்படி அழிக்கலாம் இப்படியே ஒரு இந்த மாதிரியே யோசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தை வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன திட்டம் போடுறாங்க அது ஜெயிக்குமா அதை நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் நமக்குள்ளே வருது பார்த்தீங்களா பெரிய மனநோய் அது உண்மையாலுமே ஒரு மனநோய் ஒருத்தர் அழியறதை நின்று வேடிக்கை பார்க்குறது அது தொலைக்காட்சியாக இருந்தாலும் சரி சினிமாவாக இருந்தாலும் சரி சமூகத்தில் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடந்தாலும் சரி அதை நின்று வேடிக்கை பார்க்குற நம்ம உண்மை அது நாடகமாக இருக்கலாம் அது நடிப்பாக இருக்கலாம் அதை வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிற நம்ம உண்மை அது நமக்குள்ளே ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்புகள் உண்மையாக நமக்கு நடக்க போகிறது தொலைக்காட்சி தொடர்கள் வந்து நமக்குள்ளே பாதிப்பு ஏற்படுத்துது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இது நிறைய பேர் நம்பவும் மாட்டாங்க ஆனால் மகாத்மா காந்தியுடைய சத்திய சோதனை புக்கில் அவர் தன்னுடைய ஒரு அனுபவத்தை எழுதியிருக்காரு என்னென்னா ஒரு நாள் அவர் வந்து சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது வந்து அவருக்கு ஒரு கனவு வந்திருக்கு என்னென்னா தன்னுடைய தாயை அவர் கொலை செய்வது போல் ஒரு கனவு அவருக்கு வந்திருக்குது என்னடா நமக்கு போய் இப்படி ஒரு இம்சியான ஒரு கனவு வந்திருக்கு என்னுடைய தாயை நான் எப்படி கொலை செய்ய முடியும் எப்படி இப்படி ஒரு கனவு வந்தது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்திருக்காரு அப்போ ஜெயிலர் வந்திருக்காரு ஜெயிலர் கிட்டே இவர் கேட்டிருக்காரு இன்னைக்கு வந்து ஜெயிலில் ஏதாவது புது விஷயம் நடந்ததா இன்னைக்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கும்போது புதுசாக ஒன்றும் நடக்கல ஆ இன்னைக்கு வந்து சமையல்காரன் வந்து வரல அதனால ஒரு சமையல் கைதி ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் சமையல்காரர் அவர் தான் இன்னைக்கு சமையல் பண்ணார் அப்படின்னா அவர் என்ன தண்டனை என்ன தப்பு பண்ணிட்டு இந்த தண்டனைக்கு வந்திருக்காருனா தன்னுடைய தாயை அவர் கொலை செய்துட்டு வந்திருக்காரு இப்போ தாயை கொலை செய்துட்டு வந்த ஒரு மனிதன் சமைக்கும் போது தன்னுடைய தாயை நம்ம கொண்டுட்டோன்ற குற்ற உணர்வோ இல்லை வந்து தன்னை தாயை தான் கொலை செய்த அந்த சம்பவத்தையும் நினச்சிக்கிட்டே சமையல் பண்ணதுனால அந்த சாதத்தை நான் சாப்பிட்டு அது எனக்குள் எண்ணமாக கனவாக வெளிப்பட்டது அவனுடைய எண்ணம் எனக்குள்ள அவன் சமைச்ச சமையல் மூலமா கனவாக வெளிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு எண்ணம் எந்த அளவுக்கு போகுது பாருங்க இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் தொலைக்காட்சியில கணவன் மனைவி ஒழுங்கா வாழக்கூடாது அப்படியே ஒழுங்கா வாழ்றவங்க கர்ப்பமாக கூடாது அப்படியே கர்ப்பமான அது இப்படி போயிட்டே இருக்குங்க இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு ஒவ்வொரு தொலைக்காட்சி தொடரும் இது தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நிச்சயமா நம்ம வாழ்க்கையில பிரதிபலிக்கும் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கும் கொண்டு போகலாம் யாருக்காவது உபயோகமாக இருக்கும் 